皆さんこんばんは、ドンピザ娘です。今回ですね、とある IF の序盤で使う異能決戦のね、編成を紹介していきたいと思います。そしてですね、この動画は最近ね、とある IF を始められた方に向けた動画となりますので、まあ、子さんの方にはあまりね、こう、役に立たないかとは思いますが、えー、昔ね、こんな編成使ったな、みたいな感じで一緒にね、懐かしんでもらえると嬉しいです。はい。で、今回ですね、あの、編成のセットの関係上、えー、5つしかね、えー、セットできなかったんでもっとね紹介したかったんですけどそちらですねまあ絞ってですね5つ、えー、持ってきましたんで最後まで見てくれると嬉しいですまたですねまあ子さんの方にはお願いするんですけども、まあ、昔ね今回、えー、紹介したやつ以外でまあこういうのも使ってましたよみたいな書いていただけると、えー、またですね初心者の方がそれを見て、えーまあ、よりね理解が深まっていくというかねああこういう編成もあるんだなみたいな感じでえーまあ、トワイルアイフをですね、もっと、ね、こう楽しんでい,、えー、いっていただくためにですね、まあ、コメントいただけると嬉しいです。はい。それではね、紹介していきましょう。そしてまずですね、やっぱなんといっても、ね、これが原点なんじゃないかなというところで、このメイドクロコ編成ですね、紹介させていただきたいと思います。で、この編成の強みはね、まあ、1、2ターン目ね、かなり火力を出していけるっていうところですね。で、2ターン、えー、1ターン目のね、敵の攻撃の時に、まあ、特徴であるですね、まあ、メイドクロコのこのガード1回分張るっていうところですね。これを利用して、まあ、1ターン目の火ダメを、えー、0にするっていうところですね。まあ、0にはならないかもしれませんが、抑えるっていうところですね。これが、まあ、序盤かなり優秀なんじゃないでしょうかっていうところですかね。はい。で、ここ、まあ、代用としては、ガードはね、貼れなくなってしまうんですけど、まあ、ルチアとかですね、まあ、両隣、同じ両隣に、えー、ブックアップ中を2段付与するということで、まあ、ワンパンできれば、まあ、相手3体ですね、一気に落とせますというところですね。まあ、その役割さえ果たしてしまえば、別にここ、ルチアでも OK ですね。うん。まあ、残してしまうとか、ね、真ん中しか落ちないとか、そういう時は、やっぱね、この黒子がいいと思います。はい。で、ここのね、三方向キャラも、まあ、あくまで序盤の方にね、使ってたキャラになるんで、まあ、もっとね、いいキャラ、えー、持ってるんであれば、そちらにね、書いていただいて大丈夫です。はい。まあ、あくまでね、大事なのは、メイドクロコを使うっていうところと、三方向キャラですね、使うっていうところなので、あとのアシストとかね、まあ、ダメージ出るように組み替えてもらえれば結構です。で、まあ、後ろに関してはね、まあ、ほんとね、軍派とか、えー、アッカーとかですね、不屈キャラ適当に置いとけば、それで十分強いんですが、まあ、ほんとにね、まだフェスとかも弾けてない方も、とかね、そういう、なんだろうな、工場のね、ピンポイントでなんか持ってないよっていう方ですね、そういう方もいると思いますんで、ハードとか、えー、ショップコインでね、交換できるキャラで、えー、一応こんなん考えてみましたよっていうのが、この後ろの編成ですね。うん。で、ここで紹介するのは、まあ、タゲ集中と、まあ、ネイチンですね、攻撃方向増加持ってるので、まあ、これ3方向になります。スキル打ったとですね。で、スキル打つと、まあ、このレッサーが、ですね、まあ、クリティカルヒッチュ2ターン付与するんで、ネイチンのスキルを打った次のターンですね、3方向で、えー、クリティカル確定の、まあ、ね、大ダメージですね、出すことができますんで、まあ、こういうのね、よく使ってました。で、このネイチンのスキルを守るために、えー、シェリーのね、こういうタゲ集中ですね。<笑>で、さらに、まあ、メイドクロコみたいなガードを、えー、張ってくるようなね、厄介な敵とかですね、そういうのはもうこの紙なんで、えー、解除するっていうところですね、強化解除する。そうすれば、まあ、この、ね、えー、神崎使っていけるんじゃないかなっていうところですね。またここはね、別にネイチンじゃなくても、まあ、全体必殺打てるアクセラさんとか、何でもいいんですけど、まあ、気温調整がね、かなり難しくなってくるので、まあ、最初はですね、まあ、これを、えー、紹介させていただきました。はい。で、続いてね、まあ、二つ目のね、編成紹介していきたいと思います。で、二つ目は、まあ、こういう編成なんですけど、まあ、ここ変えてますね。変わったところとしては、まあ、一番目を変えましたよっていうところです。はい。で、この編成は敵全体ですね、まあ、勝利力ではありますが、まあ、スキルで殴れるキャラがいるんで、こういうキャラを使ってですね、最初ダメージ削った後、ね、三方向の物理キャラで、えー、しっかりね、三体落としていくっていうところの編成になります。やっぱりね、あの、メイドクロコみたいな編成だと、えー、両脇のキャラに一回ずつしか殴れないので、クリが出なかったりすると、残ったりするんですよね。
、そういうところの対策として、まあ、ね、物理だったら、えー、ナイトリーダーですね。異能だったら、えー、妹ちゃんですね。ショップコインで交換できる異能の妹ちゃん。赤属性のこれですね。こういうのもいますんで、まあ、やってみてくださいというところですね。で、まあ、ここ薬丸ですね、採用してるので、まあ、デバフもね、は、入れていけるっていうところですね。さらに、同符の、も入れることができるので、まあ、相手のね、初期位置固定したままなので、こう、集中して殴られるっていうことがないですね。うん。なので、ワンチャン、ワンチャンこの辺残る可能性もあるってことですね。はい。で、次、シェリーね、もし落とされたら出てきて、まあ、動けないので、ねまあ、しっかり残ったメンバーでこうカウンター出せるっていうところですね。なので、まあ、こういうセットで、えー、組んでみました。ここの塊ですね。はい。で、まあ、後ろはさっきのこの塊で、まあ、ね、チンを守りつつ、シェリーで、シェリーとね、これでセットで出して、まあ、最後殴るときに、うん、神庵が解除してくれればとか、まあ、移行デバフ入れてくれたら、まあ、ラッキーかな、みたいな感じの編成になります。まあ、これもね、あの、キャラ、えー、持っていいキャラ、持ってる方いらっしゃると思いますんで、そこはね、入れ替えてみてください。で、攻め編成ね、最後になります。こちらですね、えー、一タゲを使った、えー、編成になります。で、一タゲ使った編成には、まあ、いろいろ、ね、派生があるんですけど、まあ、今回ですね、まあ、メイドクロコと、まあ、ナイトリーダーですね、まあ、せっかく1と2で紹介したんで、まあ、これ組み合わせてみました。で、まあ、ここはね、まず、落とすので、あの、育成してないですね。タゲ集中キャラを、えー、セットしてください。で、まあ、ここはアシストは、まあ、体重系キャラとか、ね、なんでも結構です。はい。で、次に、まあ、後ろからね、えー、ナイトリーダー出てきて、敵全体削ります。で、黒子でガードと、まあ、バフ盛りつつ、まあ、アクセラさんでね、カウンター取っていくっていうような編成になってます。で、まあ、後ろがね、まあ、2枠になってしまうので、まあ、ここまだね、持ってないかもしれません。まあ、群派とシェリーですね。タゲシュチキャラと、えー、複数キャラですね。で、群派にはやっぱりね、加藤が相性いいですね。火ダメもらった時にガードを張るっていうところですね。で、群派は、あの、解除体制も持ってるので、かなりですね、PVP 序盤持ってると、えー、強いキャラになりますので、フェスとかでね、ゲットしたら育ててみてください。まだない方はね、まあ他のキャラでも代用聞きますんで、うん。まだ序盤だとここネイチンでもいいかもしれないですね。さっきのね。はい。まあいろいろ試してみてください。で、攻め編成ね、こちらで以上となります。続いてですね、防衛編成2つね、紹介していきたいと思います。で、防衛編成ね、ちょっとこれもね、フェスカミアン入ってるんで、まあなかなか組める方、いないかもしれませんが、まあ1会場を使ったですね、防衛編成になります。で、先ほどですね、えー、紹介した、あの、メイドクロコ編成がやっぱ序盤強いので、メイドクロコ対策ですかね、が基本になってくるかと思います。はい。まあ、あと適当な編成に対してもね、これ、バフ解除できるのでかなり強いです。うん。なので、まあ、一神庵ですね、ぜひぜひ、えー、使ってみてください。で、まあ、防御力とかですね、高いこういうランシスとかと組み合わせると、えー、割と一発目耐えたりするんで、<笑>まあ参考にしてみてください。あとはね、まあ攻撃下げるような、ね、アシスト持ってればそれでもいいんですけど、うん。とか、まあ真ん中は、えー、落とす。で、その時に、まあこういうサテンさん使ってもいいし、ビリアンとかですね、弱体解除系のキャラに、えー、しといてもいいと思います。こんな感じかな。まあ最初さ、解除、なんだろうな。まあ神庵はいいけど、このネイチをね、耐えて動かしたいとかいうときはこういうふうにすればいいですね。で、ここの神庵、例えばキャーリーサーとかね。はい。こういうふうにしとけばいいと思います。で、これで真ん中落として、まあ2体耐えます。で、神庵スキル耐えて解除します。で、この神庵とか持ってれば大力のね、二方向攻撃ですね。しつつ、まあ、この姉ちゃんですね、3方向で殴れるんで
、まあ、自分は1体やられてですね、敵3体を、えー、一気に一掃するっていうところですね。まあ、で、残り2体が、まあ、さっきの、ね、シェリーとかタゲキャラとかと、まあ、不屈で粘れるキャラとかですね、そういうキャラとかと組み合わせておくと、割と弾ける可能性が、えー、上がってくると思います。はい。ただやっぱフェス引けてない人はですね、ここ、代用なんかいるかなっていう風に探したんですけど、まああんまりいないですかね。うん。まあナイトリーダーとかでも全然いいんですけど、まああとは似たような、まあ大力ではないんですが、こういうね、月見のネイチンですね、バニーネイチンとかも、えー、注意力で、えー、デバフ付きですね、攻撃と防御デバフ付きの、えー、注意力のね、スキルがあるんで、まあ、こういうのもね、えー、結構いいかなと思います。はい。まあ、敵が青とかだとね、さすがに、まあ、もっと他のがいいとは思うんですが、まあ、こんなとこでしょうか。で、相手の属性とか気にしたくない人はね、まあ、これで削って、<笑>まあ、ここ、ネーチン、ネーチンで十分かってやると、ちょっと怖いんですけど、もっとね、ステータスの高いキャラとかで耐えるんであれば、ここで、しっかりカウンター取るっていうところですね。やっていただければと思います。はい。で、まあ、この形に割と今でもね、使ってますんで、えー、参考にしてみてください。で、まあ、アシストね、またね、あの、ガードとか貼れると、貼れるね、アシストとかも、まあ、配布とか、今やってるね、あの、なんだろうな、このり先輩とか持ってる人は、そうですね、今、もし、まあ、ちょうどいい時期か、この、このり先輩がね、復刻してるんで、まあ、真ん中のキャラが落ちた時ですね、キャラが落ちた時にダメージ2回分のガード張るんで、これでね、対策してカウンター取れたりもするんで、ここね、本当はね、こうしたい。<笑>本当はこうしたい。ただ、これ限定キャラで、ね、今ピックアップもきついんで、あえて紹介しないんで、まあ、こういう形でね、紹介しております。なので真ん中落としてこうガードとか貼っていくとかですね。ここもババ君とかですね。後で紹介しますけど。まあ、これ持っとくともっと楽になるよっていう防衛編成のね、紹介させていただきますんで、えー、そこでね、確認していた,いただければなと思います。はい。で、次ですね。まあ、これもメイドクロコを意識したね、編成になってるんですけども、<笑>まあ、この絵一回耐えて、ね、このスキルのね、全体攻撃でガードを剥がして、後ろからですね、この2キャラでカウンターを出すっていうところですね。で、相手の3体を、えー、撃滅するというような形の編成になっております。まあ、コンセプトはね、さっきと一緒ですね。で、メイドクロコのガードをどういう風に処理するかっていうところで解除とですね、まあ、攻撃によってスキルでね、解除するっていうところですね。はい。ただね、最近その2回が、2回分のガードとか、スキルを打った後にね、ガードが発動したりするとかね、そういうスキルが<笑>、まああるので、まあ今後ですね、使っていくとしては、やっぱこの解除の方がね、おすすめですね。はい。そしてですね、まあこちらで A 編成のね、紹介以上となります。で、またですね、まあ、なんだろうな、おすすめのキャラ的なやつをね、紹介させていただきます。まずコインショップからかな。今今ね、ね、その、交換厳しいかとは思うんですが、ぜひですね、PVP をやる方はですね、まあ、この馬場くんですね、しっかり、えー、組織戦線で、えー、コインね、貯めたら、まず最初このキャラね、交換してほしいと思います。その理由としてはですね、あのー、さっき紹介した、一赤カミアンのね、防衛編成ですね。まあ、こっちで紹介していくか。そっちの方が分かりやすいね。ここの紙屋をランシスじゃなくて、ここババ君とかにするんですよね。高級的にね。これね。で、ババ君にすると敵が行動開始した時にガードに2回分貼ってくれるんですね。で、弱体状態体制ですね。付与して、イボーアップ中を、えー、サンタ付与すると。うん。弱体化が効かなくなるのと、ガード2回貼れるんで耐えるんですよね、これで。こういう風に組んどけばね。まあ、解除とかで、えー、剥がせますが、まあ、1に解除とか打ったり多分しないと思うんで、うん。で、これが神やんがね、もう、この辺のアシスト、結構適当でも耐えてしまうので
、まあ、これの対策もあるんですけど、まあ、こ,れこれもね十分、えー、強い防衛の形になりますんで、まあ、組織戦線コインですね、まあ、最初交換するのはまあこの馬場君におすすめになりますんで<笑>検討してみてくださいあとはねもうだいぶ先にはなるんですがこういうレディリーとかですね腹痛持ったアシストキャラとかも、えー、かなりこの神谷を守っていくための、えー重要なキャラになってくるので、えー、復刻した時ですね、ぜひ引いてみてください。で、先ほど紹介しました、あの、小則先輩ですね、ガードを張る。キャラが落ちると、こう、ガードを張るようなね、こういう形。で、この真ん中、もうほんと適当にして、まあ、この、ね、1と3を守ってくるな、こういう形が取れてきます。で、さらに、まあ、まだ復刻するかわかんない。先になるかもしれないんですけど、サンタの馬原くんかなこれ、異能の時使うんですけど、これは敵がスキルを使用した時に1回分のダメージを、ダメージ分のガードを張るっていうところで、これもね、似たような形で使いますね、この先輩と。こんな感じね。で、ここ、異能キャラにするような形で、ね、使っていったりするので、まあ、こういうことですね。まあ、後々はしていくんで、ね、さっき言ったようなこの,この防衛が、えー、使えなくなってくるっていうところですね防衛うんこ小のり先輩とか使われると2回分の、ね、ガードとか貼られるんでね1回じゃ足りなくなってくるねこれダメージ2回分とかの、ね、スキルもあるんでやっぱね解除が強いですねそういう意味ではねこれ回数とか関係ないんでうん敵の強化状態解除するので、まあ一番のね、おすすめの防衛の形はこの形ですね。で、さらに、まあ、このり先輩引けてるのであれば、えー、こんな形で真ん中なんか潰してあげて、こ,このり先輩のガードで3キャラですね、守ってあげるっていうような、えー、編成も組めますんで、えー、今ですね、開催されてる、えー、ガチャからですね、まあ、このり先輩を、えー、引いた方はですね、ぜひ、えー、この形ですね、試してみてください。で、ここ、馬場くんね、多分まだ早いと思うんで、まあ、防御力の高いね、ランシスとかでカバーしてあげるといいと思います。これですね。はい。で、まあ、4キャラ以降はですね、まあ、今の自分に合った編成で、えー、やっていただけるといいと思います。はい。こんなとこですかね。今回のね、動画はこちらで以上となりますがね、皆様いかがでしたでしょうか。えー、防衛編成とかってね、まあいろいろね、1タゲ使ってあげるとかもあるんですけど、やっぱね、一番解除がね、幅広く対応できると思いますんで、まあ基本的にまあこの防衛ですね、決戦1個しかできないので、まあこれでいいと思います。あとはまあ、ね、おいおいね、自分でやりながら、ああ、もっとこうすればいいな、みたいなのが見えてくると思いますんで、<笑>とか、キャラも増えてくればね、いろいろできることも、えー、増えてきますんで、ぜひ日頃からね、えー、もっとこうしたいなとか、こういうキャラがいたら、ね、もっとこんなことできるな、みたいに考えていただいてですね、そうすれば、まあ、あの、新キャラ追加されたときに、あ、これ絶対 PVP で強いわ、とか、そういうのも分かってくるので、うん、ぜひぜひ、そういうのをね、日頃から、えー、考えていただいてですね、まあ、やっていただければと思います。本当にね、あの、PVP の、あの、なんだろうな、この報酬が一番その石をゲットできるチャンスなので、はい、ランキング報酬の、まあ、このデイリー報酬ですね、まあ、1位な600で、まあ、1位とかこの辺は厳しいよっていうのでも、まあ、例えば50位以内ぐらいとかですね。まあ220個とか。ね。100位以下だと、どんぐらいなんだ ?100 個ですよね。だからここで100個の差とかが出てくるんで、防衛がそれだけ、えー、重要だっていうことですね。1日100個差ができるとすると、まあ30日で3000個ですね。ガチャ10連分変わってきますんで、ここですね。防衛しっかり、えー、こだわって、えー、ね。まあ石割らず、まあ、こう、順位ですね、キープしていただければと思います。自分もね、石割らなくても、まあ、だいたい20位ぐらいには耐えてるので、まあね、防衛にこだわってみてください。というところで、今回のね、動画は以上にしたいと思います。またね、次の動画だったり、ライブ配信とかでね、お会いできると嬉しいです。
ご視聴いただきありがとうございました